న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు హర్షిత ముందుగా ముఖ్య అంశాలు చూద్దాం చారిత్రాత్మక కట్టడం తాజ్మహల్ గేటు ధ్వంసం అధికారుల తీరుపై మంత్రి ఆగ్రహం వర్షాకాల పనులపై కేటీఆర్ సమీక్ష కథం తప్పిన నిరుద్యోగులు విశాఖ నగర రోడ్లపై భారీ నిరసన మోదీ కేసీఆర్ మధ్య రహస్య ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారంటున్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కోహ్లీ డబుల్ ధమాకా రెండు పాలి ఉమ్రేగర్ ట్రోఫీలు సొంతం జర్నలిస్ట్ల పిల్లలకు ప్రైవేట్ లో ఉచిత విద్య మళ్లీ పరితగించిన పాకిస్తాన్ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ కాల్పులు నాలుగు వందల ఏళ్ల నాటి శివాలయంలోకి అనుమతించే దారిని మూసివేస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ విశ్వ హిందూ పరిషత్ కార్యకర్తలు దుశ్చర్యకు పాల్పడ్డారు చారిత్రాత్మక కట్టడం తాజ్మహల్ పశ్చిమ ద్వారాన్ని ధ్వంసం చేసి వీరంగం సృష్టించారు దీంతో అక్కడ ఉద్రిక్తత వాతావరణం ఏర్పడింది ఆదివారం సాయంత్రం ఈ సంఘటన చోటు చేసుకుంది తాజ్మహల్ కు సమీపంలోని పురాతన శివాలయానికి వెళ్లే దారిని ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా మూసివేస్తోందని విహెచ్పి సభ్యులు ప్రధాన ఆరోపణ చేశారు సిద్ధేశ్వర మహాదేవ్ దేవాలయానికి వెళ్లేందుకు మరో మార్గం ఉందని పోలీసులు సర్ది చెప్పేందుకు ప్రయత్నించిన నినాదాలతో దూసుకు వచ్చిన కార్యకర్తలు విధ్వంసానికి పాల్పడ్డారు తాజ్మహల్ సహేలికాపూర్ టికెట్లు సేకరణ కోసం కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన గేటుపై సుత్తులు ఐరన్ రాళ్లతో దాడి చేశారు నగరంలో వర్షాలు ప్రారంభమైన పూడికతీత పనుల్లో వేగం మాత్రం పెరగలేదు కార్యాచరణ ప్రణాళిక మేరకు పనులు పూర్తి కావడం లేదు నాలాలపై అక్రమ నిర్మాణాలను తొలగించలేదు శిథిల భవనాల కూల్చివేతల్లో జాప్యం కొనసాగుతోంది రహదారులు మరమ్మత్తు పనులు పూర్తి కాలేదు మీరేం చేస్తున్నారు అంటూ అధికారులపై మున్సిపల్ మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు మంగళవారం జీహెచ్ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో రహదారుల తవ్వకాలు నాలాల్లో పూడికతీత సమస్యాత్మక బాటిల్ నెక్స్ వాటర్ లాగింగ్ పాయింట్లు వర్షాకాలం సమస్యలపై సంసిద్ధత తదితర పనులపై ఉన్నతాధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు నగరంలో చేపట్టిన పనుల్లో బాగా వేగం పెరగాలని సత్వరం పూర్తి చేయాలని మంత్రి ఆదేశించారు పంచాయతీ సెక్రటరీ పోస్టుల కోసం విడుదల చేసిన జీవో ముప్పై తొమ్మిది రద్దు చేయాలని గ్రూప్ టూ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగుల భర్తీ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా గ్రూప్ వన్తో కలిపి డిస్క్రిప్ట్ విధానంలో పరీక్ష నిర్వహించేందుకు విడుదల చేసిన జీవో ఆరు వందల ఇరవై రెండు ఆరు వందల ఇరవై మూడుని వెంటనే రద్దు చేయాలని కోరుతూ నిరుద్యోగులు మంగళవారం విశాఖ నగర రోడ్లపై కథం తొక్కారు పెద్ద ఎత్తున నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టారు అనంతరం ఏపీ నిరుద్యోగ జేఏసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సమయం హేమంత్ కుమార్ డాబా గార్డెన్స్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద నిరసన దీక్ష చేపట్టారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మధ్య రహస్య ఒప్పందం కొనసాగుతోందన్న విషయం ఇప్పటికే అనేక విషయాల్లో తేట తెల్లమైందని టిపిసిసి అధ్యక్షుడు ఎన్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆరోపించారు మంగళవారం సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్ లో ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ తెలంగాణ బిల్లు పాస్ అయ్యేందుకు కీలక పాత్ర పోషించిన లోక్సభ మాజీ స్పీకర్ మీరా కుమార్ కు రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో మద్దతు ఇవ్వకుండా సీఎం కేసీఆర్ బీజేపీ అభ్యర్థికి మద్దతు పలికారని గుర్తు చేశారు ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు పెద్ద నోట్ల రద్దు లోపాలతో జీఎస్టీ బిల్లును బీజేపీ తీసుకొస్తే ఆ బిల్లుకు కూడా కేసీఆర్ మద్దతు పలికారన్నారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తో ఏకైక టెస్టుకు దూరమైన భారత్ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ మ్యాచ్ కు రెండు రోజుల ముందు మరో కార్యక్రమంలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాడు మంగళవారం బెంగళూరులో జరిగిన 
బీసీసీఐ వార్షిక అవార్డుల కార్యక్రమంలో కోహ్లీ రెండు అవార్డులు అందుకున్నాడు వరుసగా రెండు సీజన్లతో పాటు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచిన క్రికెట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ గా నిలిచిన కోహ్లీని పాలే ఉమ్రిగా ట్రోఫీలతో బోర్డు సత్కరించింది భారత కోచ్ రవి శాస్త్రి ఈ అవార్డును అందజేయడం విశేషం హన్షుమన్ గైక్వాడ్ సుధాశాలకు సీకే నాయుడు లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డులు దక్కాయి రెండు సీజన్లలో వేర్వేరు విభాగాల్లో సత్తా చాటిన క్రికెటర్లందరూ అవార్డులు అందుకున్నారు జర్నలిస్ట్ల పిల్లలకు ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఉచిత విద్యను అభ్యసించే అవకాశం కల్పించాలని తెలంగాణ యూనియన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్టుల జిల్లా నాయకులు డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు మంగళవారం యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డికి వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ జర్నలిస్టులు సమాజానికి చేస్తున్న సేవలను గుర్తించి వారి పిల్లలకు ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఉచిత విద్యను అందించాలన్నారు కార్యక్రమంలో యూనియన్ నాయకులు సురేందర్ రెడ్డి గోపాల్ గౌడ్ స్టీఫెన్ శ్రీనివాస్ ఆంజనేయులు రహమత్ దుర్గేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పాకిస్తాన్ మళ్లీ బరి తెగించింది కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ ఏకపక్షంగా కాల్పులకు దిగింది జమ్మూ కాశ్మీర్ సాంబా జిల్లాలోని చామ్లియాల్ ప్రాంతంలో అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల్లో మీదుగా పాక్ మంగళవారం రాత్రి కాల్పులకు తెగబడింది ఈ కాల్పుల్లో నలుగురు భారత జవాన్లు మృతి చెందారు బిఎస్ఎఫ్ బలగాలు అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల మీదుగా రాత్రిపూట గస్తీ నిర్వహిస్తుండగా పాక్ రేంజర్లు ఇలా బరి తెగించి ఏకపక్షంగా కాల్పులు జరిపారని తెలుస్తోంది ఇవి ఈ రోజు వార్తలు మళ్ళీ ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం చారిత్రాత్మక కట్టడం తాజ్మహల్ గేటు ధ్వంసం అధికారుల తీరుపై మంత్రి ఆగ్రహం వర్షాకాల పనులపై కేటీఆర్ సమీక్ష కథం తప్పిన నిరుద్యోగులు విశాఖ నగర రోడ్లపై భారీ నిరసన మోదీ కేసీఆర్ మధ్య రహస్య ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారంటున్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి రెండు పాలే ఉమ్రేగర్ ట్రోఫీలు సొంతం జర్నలిస్టుల పిల్లలకు ప్రైవేట్ లో ఉచిత విద్య మళ్లీ పరి తగ్గించిన పాకిస్తాన్ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ కాల్పులు క్షణక్షణం తాజా వీక్షణం చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రజాశ్రేయస్సే మా లక్ష్యం